আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে স্বাগত আমরা বর্ণালি মিতি নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং বর্ণালি মিতি নিয়ে যেহেতু আলোচনা করতেছি এই বর্ণালি মিতিতে আমরা বর্ণালি মিতির কিছু বেসিক ক্রাইটেরিয়া একটু পরে দেখার দেখতে চাই কিন্তু আমরা তার আগে একটা সমীকরণ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চাই সমীকরণ দিয়ে আমরা আসলে সামনে আগাবো কিছুটা সামনে আগাবো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন আমরা সলভ করব আমরা এখানে যে রিডবার্গ সমীকরণের কথা বলতেছি রিডবার্গ সমীকরণ আমরা আসলে এইটা বর্ণালি মিতির জন্য গ্রহণযোগ্য একটা সমীকরণ এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা বুঝতেই পারতেছি ল্যামডা মানে হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রিডবার্গ সমীকরণ আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কে মেজারমেন্ট করে আচ্ছা আর আর এইচ মানে হচ্ছে রিডবার্গ যুবক এই সমীকরণের যুবক রিডবার্গ যুবক এইটার আমি সেন্টিমিটার এককে একটা মান লেখা এবং মিটার ইনভার্স ওয়ান এককে সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান এবং মিটার ইনভার্স ওয়ান এককে একটা মান লেখা তাহলে রিডবার্ড ধ্রুবকের জন্য আমরা এখানে যেই মানটা ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান ওয়ান জিরো নাইন ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান এবং আরেকটা মান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দ্য পার সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দ্য পার মানে সেভেন টেন টু দ্য পার সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান তার মানে আমরা এইখানে এই দুইটা মান দিয়ে কিন্তু আমরা এই রিডবার্গ সমীকরণের ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন গুলা একটু করব আবার এইখানে একটু একটা একটা টোটকা কথা বলে রাখি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু দেখছি সেটা হচ্ছে যে এটা যদি ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট এইভাবে যদি মনে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে খুব বেশি মনে রাখে থাকে না আমরা আসলে এইখানে এই ব্যাপারটা এরকম ভাবে মনে রাখতে পারি ফোন নাম্বারের মতো দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান আর এইখানে যদি এরকম ভাবে বলি দশের মধ্যে একের পরে একটা ডিসিমেল ভ্যালু শু দশমিক হবে তাহলে ওয়ান জিরো দশ সেম ছিয়ানব্বই আটাত্তর ইন্টু টেন টু দ্য পার সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান তাহলে সেন্টিমিটার ওয়ান ইনভার্স ওয়ান মিটার ইনভার্স ওয়ান এই দুটা ভ্যালু আছে আমার রিডবার্গ ধ্রুবকের ক্ষেত্রে এবং এখানে আমার এন ওয়ান এবং এন টু দুটা ভ্যালু আছে এখানে এন ওয়ানের ভ্যালু কত যে শক্তি স্তরে ফিরে আসবে তার মান যে শক্তি স্তরে ফিরে আসবে তার মানে এই কথাটা বুঝতে হবে এন টু এর ভ্যালু হচ্ছে যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন ভালো ফিরে আসবে তার মান একটু খেয়াল করি এই ইকুয়েশনটাতে এন ওয়ান এবং এন টু এই দুইটা চিনতে পারাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই ইকুয়েশনে এন ওয়ান এবং এন টু এই দুইটা এন ওয়ান এবং এন টু এইটা চিনতে পারাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একটু খেয়াল করি এখানে যে এন ওয়ান আছে এই এন ওয়ান এর এই এন ওয়ান এর পরিচয় আমরা দিতেছি যেই শক্তি স্তরে ফিরে আসবে তার মান কে ফিরে আসবে ইলেকট্রন ফিরে আসবে যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ফিরে আসবে তার মান যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ফিরে আসবে তার মান যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ফিরে আসবে তার মান এইটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ফিরে আসবে তার মান এন টু যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বা আলো ফিরে আসবে তার মান যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বা আলো ফিরে আসবে তার মান তার মানে যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বা আলো ফিরে আসবে তার মানে খুব নর্মাল কথা আমরা যদি র্যান্ডমলি একটা পরমাণু নেই সাপোজ দিস ইজ এক্স পরমাণু তাহলে এইটার যদি এইরকম হয় এইটার মনে করি ইলেকট্রন গ্যাদারিং কক্ষপথ হচ্ছে তিনটা তাহলে এখানে আমি যদি বলি যে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটা এইখান থেকে তিন নাম্বার কক্ষপথ থার্ড কক্ষপথ থেকে সে হচ্ছে আমি ফর্সে এটা ফার্স্ট কক্ষপথে চলে গেল তার মানে আমি এখানে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যেই শক্তি স্তরে ফিরে আসবে তার মান ফিরে আসতেছে থার্ড কক্ষপথ থেকে ফার্স্ট কক্ষপথে তার মানে ফিরে আসতেছে যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ফিরে আসতেছে তার মান তার মানে এইখানে থার্ড কক্ষপথ থেকে যখন ফার্স্ট কক্ষপথে আসতেছে তার মানে এইটা কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার জন্য এন ওয়ান এটা হচ্ছে এক এক হচ্ছে আমার জন্য এন ওয়ান যে শক্তি স্তরে ফিরে আসবে তার মান তাহলে এন ওয়ান আমার জন্য কত এক আর যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বালো ফিরে আসবে তিন নাম্বার থেকে ইলেকট্রন চলে গেছে সেটা তার মানে এন টু এর ভ্যালু কত এন টু এর ভ্যালু হচ্ছে তিন এন টু এর ভ্যালু কত তিন এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে কথা এবং এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে শক্তি স্তরে ফিরে আসে মানে আমি আমি ফর্সে আমি হচ্ছে বাসায় আসি বাসা থেকে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসা আসতেছি তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসা আসতেছি এই ঘটনাতে বিশ্ববিদ্যালয় কি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমার এন টু যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বা আলো ফিরে আসবে তার মানে তার মানে আমি এখানে যে শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন বা আলো ফিরে আসবে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে আসি দিন শেষে সব কাজ বাস শেষ করে তার মানে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসি সেটা আমার এন টু বাসায় ফিরে আসি সেটা হচ্ছে এন ওয়ান তার মানে এন ওয়ান এর আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এন ওয়ান এর কিছু মানের জন্য আমরা কিছু সিরিজ পাই মানে এন ওয়ান এর মানগুলো সেখানে সেখানে ফিক্স থাকে এবং এটার জন্য আমরা কিছু সিরিজ পাই বর্ণালী মিতিতে ব্যবহারযোগ্য সিরিজ এই সিরিজ নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা বলতে চাই একটু খেয়াল করি আমরা এখানে যে সিরিজের কথা বলতেছি সিরিজ পারমাণবিক বর্ণালীতে ব্যবহৃত সিরিজ এই সিরিজ কিছু নাম আমি একটু যদি বলি এক লাইমেন সিরিজ দুই বামার সিরিজ তিন मान सर्वदा फिक्स कर सीजे मान सर्वदा ফিক্সড করব আমি একটু যদি বলি লাইমেন সিরিজ এর জন্য এন ওয়ান এর মান অলওয়েজ হবে ওয়ান এন টু এর মান হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত এন টু এর ভ্যালু হবে টু তাহলে এখানে এন টু সরি এখানে এন ওয়ান এর ভ্যালু হবে হচ্ছে টু তারপরে আমি যদি বলতে পারি প্যাশন সিরিজে এন ওয়ান এর ভ্যালু কত ব্রাকেট সিরিজে এন ওয়ান এর ভ্যালু কত ফোন সিরিজে এন ওয়ান এর ভ্যালু কত হামফ্রেস বা হামফ্রেস সিরিজে এন ওয়ানের ভ্যালু কত তাহলে এইটা বা লাইমেন সিরিজের জন্য এন ওয়ান এক বামার সিরিজের জন্য দুই প্যাশন সিরিজের জন্য তিন ব্রাকেট সিরিজের জন্য চার ফোন সিরিজের জন্য পাঁচ হামফ্রেস সিরিজের জন্য ছয় তাহলে এখানে এন টু এর ভ্যালু কত এন টু এর ভ্যালু হচ্ছে আমার এখানে এখানে দুই আছে তাহলে কত হবে তিন চার পাঁচ ছয় সাত ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত হইতে পারে মানে দুই নাম্বার কক্ষপথে থেকে এইখানে মানে কেউ যদি কোন একটা ইলেকট্রন যদি এখানে ছয় নাম্বার পাঁচ নাম্বার চার নাম্বার ইভেন ইনফিনিটি নাম্বার থেকে এক নাম্বার কক্ষপথে আসে তাহলে তার জন্য যে সিরিজ গঠিত হয় সেটা হচ্ছে লাইমেন সিরিজ আবার সাত নাম্বার ছয় নাম্বার পাঁচ নাম্বার চার নাম্বার ইনফিনিটি নাম্বার কক্ষপথ থেকে কেউ যদি দুই নাম্বার কক্ষপথে আসে তাহলে সে বামার সিরিজ ঠিক একইভাবে এখানে এন টু এন টু এন টু এন টু এদের ভ্যালু কত হবে তাহলে তিন চার পাঁচ ছয় সাত ইনফিনিটি পর্যন্ত চার আছে পাঁচ ছয় সাত আট ইনফিনিটি পর্যন্ত পাঁচ ছয় সাত আট ইনফিনিটি পর্যন্ত সাত আট নয় ইনফিনিটি পর্যন্ত তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করি আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইনফিনিটি তম কক্ষপথ থেকে কেউ যদি এক নাম্বার কক্ষপথে আসে তাহলে সে ব্লাইমেন সিরিজ তারপরে আমি যদি আবার বলি যে এখানে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট থেকে শুরু করে কেউ যদি দুই নাম্বার কক্ষপথে আসে তাহলে সে বামার সিরিজ কিন্তু এক নাম্বার কক্ষপথে না এক নাম্বার কক্ষপথে না তিন থেকে শুরু করে এর পরে চার পাঁচ ছয় সাত ইনফিনিটি থেকে কেউ যদি দুই নাম্বার কক্ষপথে আসে ফেরত আসে ইলেকট্রন বা আলো তাহলে সেটা হচ্ছে বামার সিরিজ চার পাঁচ ছয় সাত থেকে ইনফিনিটির তম কক্ষপথ থেকেও যদি সে তিন নাম্বার কক্ষপথে ফিরে আসে তাহলে ওই ইলেকট্রনের গমন বা ট্রান্সমিশনের জন্য যে সিরিজ তৈরি হয় সেটা প্যাস্টেন সিরিজ একইভাবে পাঁচ ছয় সাত আট থেকে চার নাম্বার কক্ষপথে আসার জন্য যে সিরিজ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ব্রাকেট সিরিজ আবার ছয় সাত আট ইনফিনিটি থেকে পাঁচ নাম্বার কক্ষপথে আসার জন্য যে সিরিজ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ফোন সিরিজ এবং সাত আট নয় থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত কক্ষপথ থেকে যদি আমি ছয় নাম্বার কক্ষপথে ফেরত আসে কোনো ইলেকট্রন তাহলে সেইটার জন্য গঠিত সিরিজের নাম হচ্ছে হামফ্রে বা হামফ্রি সিরিজ সেটার জন্য গঠিত সিরিজের নাম কি হামফ্রে বা হামফ্রি সিরিজ তাহলে এই হামফ্রে বা হামফ্রে সিরিজের জন্য আমার এই হামফ্রেস ফুন ব্রাকেট প্যাশ্চেন বামার আর হচ্ছে লাইমেন এই সিরিজ জন্য আমরা এই রিডব্যাক সমীকরণের মাধ্যমে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন এখন দেখতে চাই প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে একটা ম্যাথ লাইমেন সিরিজের লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি আমার এখানে লাইমেন সিরিজের জন্য আমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব তার মানে আমি রিডব্যাক সমীকরণ দিয়ে কিন্তু এটা বের করতে পারবো আমি ওয়ান বাই ল্যামডা ইজিক্যাল টু আর এইচ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন টু স্কোয়ার এটা দিয়েই কিন্তু আমি মোটামুটিভাবে এই ম্যাথটা করতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা এখানে লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি 
ল্যামডা যেহেতু বের করবো ওয়ান বাই ল্যামডা আমরা এখানে যে রিডবার্ট ধ্রুবকের মান হচ্ছে আমি এখানে রিডবার্ট ধ্রুবকের মান আর এইচ এইটা যদি মিটার এককে বসাই তাহলে ল্যামডা কিন্তু মিটারে বের হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি রিডবার্ট ধ্রুবকের মান সেন্টিমিটার এককে বসাই তাহলে ল্যামডা কিন্তু সেন্টিমিটারে বের হবে আমরা যদি রিডবার্ক সমীকরণে রিডবার্ক সমীকরণে রিডবার্ক ধ্রুবকের মান আমরা যদি মিটার এককে বসাই তাহলে কিন্তু সেটা কিসে পরিণত হবে সেটা কিন্তু এই ল্যামডাটা কিন্তু কিসে থাকবে এই ল্যামডাটা কিন্তু মিটার এককে থাকবে তার মানে আমরা এখানে মিটার এককে রাখাটারই বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছি তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান এইটা রিডবার্ক ধ্রুবকের জন্য আমি বসাবো এবং একটু খেয়াল করি হোয়াট ইস দ্য ভ্যালু অফ এন ওয়ান এবং হোয়াট ইস দ্য ভ্যালু অফ এন টু এটি জিনিসটা আমার একটু বসাতে হবে লাইমেন সিরিজ লাইমেন সিরিজের জন্য এন ওয়ানের মান এক এটা ফিক্সড লাইমেন সিরিজের জন্য এন ওয়ানের মান এক এটা ফিক্সড আমরা জানি তারপরে লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাইমেন সিরিজের জন্য নির্ণয় করতে যদি যাই তাহলে আমি কি করতে পারবো একটু খেয়াল করি লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার মানে একটু খেয়াল কর আমার এখানে যে এক্স নামক একটা ধরি মনে করার একটা পরমাণু আছে এই পরমাণুর জন্য আমি যদি ফর্সে এখানে আমি লাইমেন সিরিজে আসি এটা এক নামের কক্ষপথ তাহলে এখান থেকে আমি যদি আমার যদি তৃতীয় কক্ষপথের দ্বিতীয় রেখা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমার আনুমানিক মনেই হতে পারে যে এন টু এর মান হবে টু যেহেতু দ্বিতীয় রেখার কক্ষপথ বলতেছে কিন্তু কথা সেটা না কথা হচ্ছে আমার এখানে এক নাম্বার কক্ষপথে অবস্থান করার পরে আমার কিন্তু আরো দুইটা রেখায় যেতে হবে তার মানে এক নাম্বার কক্ষপথে অবস্থান করতেছে তারপরে আরো দুইটা রেখা দুই তিন তার মানে আমার জন্য এখানে মানটা হবে এই দুইটার জন্য দুই যেহেতু এক নাম্বার রেখা অবস্থান করে তারপরে দুইটা রেখা যাচ্ছে সেই জন্য এখানে এক আরো যোগ করতে হবে এটা হবে কত তিন এই কনফিউশনটা যেন না কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সেভেন ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু এর ভ্যালু কত থ্রি তার উপরে স্কোয়ার তাহলে এখানে আমি ক্যালকুলেট করলে কি পাবো আমি পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সেভেন ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন তাহলে এখানে ক্যালকুলেট করলে আমি কিন্তু আমি ল্যামডার ভ্যালু পাবো হচ্ছে মানে এখানে একটা সতর্কতা আছে একটু পরে বলতেছি ল্যামডার ভ্যালু পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সেভেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার ইনভার্স ওয়ান এটা কিন্তু ল্যামডার ভ্যালু আমি পাচ্ছি তাহলে এইটা গেল মিটার ইনভার্স ওয়ান এই মিটার ইনভার্স ওয়ান থেকে আমি যখন ন্যানোমিটার এককে নিতে চাই আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি যে এক ন্যানোমিটার সমান সমান কিন্তু টেন টু দা পাওয়ার নাইন আমরা আমরা ও সরি সরি আমরা যখন এক মিটার সমান সমান কিন্তু আমরা জানি যে টেন টু দা পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার এক মিটার সমান সমান টেন টু দা পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার মিটার এককে আসে আমি যদি ন্যানোমিটার এককে নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে টেন টু দা পাওয়ার নাইন দিয়ে গুণ দিতে হবে মিটারে আসে ন্যানোমিটার নিতে গেলে টেন টু দা পাওয়ার নাইন দিয়ে কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সরি এটা মিটার ইনভার্স ওয়ান হবে না এটা শুধুমাত্র মিটারই হবে যেহেতু আমি ল্যামডা এখানে যে সতর্কতার কথা বলতেছিলাম সতর্কটা হচ্ছে ল্যামডাটা কিন্তু উল্টাই ফেলতে হবে ল্যামডাটা কি করতে হবে ল্যামডাটা কিন্তু উল্টাই ফেলতে হবে ল্যামডাটা উল্টাই ফেলে কি হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার সেভেন মিটার আসবে ল্যামডাটা উল্টাই ফেললে মানে এখানে যে ক্যালকুলেট করে যে ক্যালকুলেটারে ইনপুট করে যে মানটা আসবে সেই মানটাটা কিন্তু ওয়ান বাই করে দিতে হবে যেহেতু ওয়ান বাই ল্যামডা আছে আমি কিন্তু ডিরেক্ট ল্যামডা পাবো না আমি এখানে ক্যালকুলেট করলে যেটা পাবো সেটা কিন্তু ওয়ান বাই ল্যামডা আমি ডিরেক্ট ল্যামডা যদি পাইতে চাই তাহলে আবার কি করতে হবে এটা উল্টাই ফেলতে হবে উল্টাই ফেললে আসবে কথা ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাবনা সেভেন মিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাবনা সেভেন মিটার ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা পাবনা সেভেন মিটার এই মিটারটাকে কি করতে হবে আমার ন্যানোমিটারের এককে নিতে হবে ন্যানোমিটার এককে যদি নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে এটা মিটারে আসে আমার ন্যানোমিটারে নিতে গেলে কি করতে হবে টেন টু দা পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার এককে নিতে গেলে কি করতে হবে টেন টু দা পাওয়ার নাইন কনভার্ট করতে হবে তাহলে এখানে আমি যেটা করতে চাই তাহলে এখানে আমি মিটার একক থেকে ন্যানোমিটার এককে নিতে চাই কারণ খুবই সিম্পল কারণ হচ্
আমরা এই রিডব্যাক সমীকরণের জন্য একটা ছোট অঙ্ক করলাম লাইমেন সিরিজের দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা এই রিডব্যাক সমীকরণের আরো কিছু ম্যাথ আমরা সামনে দেখব এই রিডব্যাক সমীকরণের ম্যাথ গুলো খুবই ইজিয়েস্ট ওয়েতে আমরা সলভ করব ম্যাথ গুলো বেশ ইজি তাহলে আমরা এই রিডব্যাক সমীকরণের এই ম্যাথ গুলা দিয়ে আসলে আমরা এর পরের আরো কিছু ভিডিও লেকচার তোমরা দেখবা তো তোমাদের সেই ভিডিও লেকচার দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি তোমরা অবশ্যই শেয়ার করবে এবং যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের সাথে থাকবে ধন্যবাদ